നമസ്കാരം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും കയ്യിൽ കരുതുക നിങ്ങൾ ടാബ്ലെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് അസുഖമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവർ അത് കയ്യിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ലഗേജ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളത് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കയ്യിൽ ഒരുപാട് ലഗേജ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ എയർലൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് സെവൻ കെ ജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ കെ ജി ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു ഏത് ഫ്ലൈറ്റിനാണ് വരുന്നത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാതെ ഇരിക്കുക കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വരാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ സങ്കടം വിചാരിക്കരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് അത് ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ മാസ്കിൽ കൈ വയ്ക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോവും ആ ഗ്ലൗസിലും ഇരിക്കുന്നത് വൈറസ് ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എപ്പോഴും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട ഒരാൾക്ക് അതങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എയർലൈൻ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്ലൗസ് ഇടുമ്പോൾ കൈ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്യുപ്മെൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ് ആണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഗ്ലൗസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാസ്ക് തൊടുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ മാസ്കും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് വേറൊരാളെ തൊടാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരുത്തരുത് അത് സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് മാസ്കും ഗ്ലൗസും ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും നോർമലായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാനേ പറ്റൂ അവർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇപ്പോൾ ഒരുപോലെ പറയുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പം ഒരേ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് വർത്തമാനം പറയേണ്ടെന്നോ അവരോട് മിണ്ടണ്ടെന്നല്ല നോക്കി ചിരിക്കുക ആ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡിങ്ങിനൊക്കെ കയറി പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കാം സോ എപ്പോഴും അത് ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാവരും കയറുന്നത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ബോർഡിങ് ബോർഡിങ് പാസ് കൈ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കയ്യിൽ പിടിക്കാതെ ഇരിക്കുക കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ സാരി കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുമ്പോൾ അത് കൊടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലൗസും മാസ്ക് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെന്നി വീഴും പിന്നെ അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊടാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ബോർഡിങ്ങിൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ലഗേജ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം ചെറിയ ചെറിയ ബാഗ് എടുക്കാതെ ഇരിക്കുക ഹാൻഡ് ലഗേജ് പാസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുള്ളൊരു ചെറിയത് മാത്രം കയ്യിൽ കരുതിയ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഓവർ ഹെഡ് ബിൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ബാഗ് വയ്ക്കുന്നതില്ലേ നമ്മുടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ബിന്ന് നിങ്ങൾ ബാഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വേറൊരാൾ കൂടി ബാഗ് വയ്ക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണ്ട അത്
പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പക്ഷേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തുടരുത് നിങ്ങൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ലൂസ്ലി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ആക്കി ഇടാതെ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വയ്ക്കുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടും പിന്നെ നിങ്ങളത് ഊരും കാരണം നിങ്ങൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നൊക്കെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ അത് അറിയുന്ന സമയത്ത് ആളത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്യും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്യാപ്റ്റനും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എപ്പോഴാണ് ടേബുലൻസ് വരികയെന്ന് അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് കുലുങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ചെറുതായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ അപകടങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്ന പോലെയല്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക വാഷ്റൂമിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എമർജൻസി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക കാല് വേദനിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം പ്രായമുള്ളവരുണ്ടാവും കുട്ടികളുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്നൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിരി വിഷമം സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേ ടേബിൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടേബിളില്ലേ എനിക്കറിയില്ല എയർലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കും പക്ഷെ ബോക്സസ് ആയിരിക്കും പണ്ടത്തെ പോലെ നല്ല സർവീസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഭക്ഷണം വയ്ക്കും അവർ പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രേ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ട്രേ ടേബിൾ വാഷ്റൂം വാഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിയില്ലാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രേ ടേബിൾ നിങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ട്രേ ടേബിൾ തുറന്ന് കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ട്രേ ടേബിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തുറക്കുക അത് വൈറസ് അല്ല ഇതിന് മുമ്പും അതാണ് അതിൻ്റെ മര്യാദ നമുക്കൊരാൾ ഭക്ഷണം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ട്രേ ടേബിൾ തുറന്ന് വയ്ക്കുക പിന്നെ ആ ട്രേ ടേബിളിൽ കൈ വയ്ക്കുക അതിലിങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു ശീലമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ശരിയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാമാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഫുഡ് വരുമ്പോൾ അവർ ബെൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടി അവർ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൈ നീട്ടി അത് വാങ്ങുക അതവിടെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം കോൺടാക്ട്സ് ഈ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വരാവുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് അവർ ഇത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് സർഫേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് മാസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ സേഫ് അല്ല അത് ഓർക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും പോകരുത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം പകരില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കർ വൈറസിന് കൈയും കാലും ഒന്നുമില്ല അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല നമ്മളായിട്ട് അത് എടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ അത് സേഫാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പെൻ കൊണ്ടുവരിക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പേന ഒപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധനവും ഫ്ലൈറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയാലും ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഓഫ് നമ്മൾ അതായത് ഒരാളുടെ സാധനം നമ്മൾ ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പെൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും എയർ ഹോസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ഗ്രൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി യു എസിലെ കാര്യമല്ല അവർ നിർത്തിട്ട് അവരുടെ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പേ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യു എ ഇയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല അവരൊക്കെ എന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരും ഒരു പരിധി വരും എന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മാസ്ക് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്
ഫോൺ മാത്രമല്ല എന്ത് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം അതിലെന്തോരം അഴുക്കുകളുണ്ട് അത് ഈ വൈറസ് എന്നല്ല ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമുക്കത് അറിയില്ല അല്ലെ അത് മൊബൈൽ അത്ര ക്ലീൻ ആയൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് തീരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്പീക്കറിലിട്ട് സംസാരിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസുമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫോണിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടിയായിരിക്കില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഗെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രായമുള്ളവരെയും ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ പിള്ളേർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ലോകത്തൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്കറിയില്ല വൈറസ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തിരി എഫേർട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുള്ളവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ടയേർഡ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിന് ഞാൻ എന്താ പറയുക പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങനെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്ഷീണം വരും അത് നോർമലാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അതിന് ജെറ്റ് ലാഗ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം സോണിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെക്കാൻ കോട്ടൺ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ അത് പണ്ട് ഞാൻ കേട്ടത് പണ്ട് എയർലൈനിൽ എയർ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോട്ടൺ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ചെവിക്ക് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതൽ മെഡിക്കൽക്കാരൊന്നും പറയണ്ട ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടൺ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോകുമ്പോൾ കോട്ടൺ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയില്ല കേട്ടോ കോട്ടൺ വെച്ച് ചെവി അടച്ച് വെക്കരുത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തിരി ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പെയിനിലാണ് ഇത് എപ്പോഴും അടച്ചു വെക്കുന്നത് വല്ല പസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇതിലാണ് അത് അടച്ചു വെക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും നേഴ്സുമാരെ അറിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്ലോക്ക് ആയ ഒരു ഇയർ അതിനകത്തേക്ക് അത് കുത്തി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും ചെവിക്കകത്ത് ഒന്നും ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ഫ്ലൈറ്റിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ പോവുക കേട്ടോ കാരണം അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് തരും ഫ്ലൈറ്റ് അത് ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണം തരും പ്രഷറൈസ്ഡ് ക്യാബിൻ അല്ലേ ആ ഫ്ലൈറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ ആളെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം വോമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് പോക്കറ്റിൽ എയർ സിക്നെസ് ബാഗ് ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കയ്യിൽ വയ്ക്കുക സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വോമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്തിരി റിലാക്സ് ആയിട്ട് ആ ഫോൾഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ എന്ത് ആണെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരുടെയും കയ്യിൽ കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് കളയുക കേട്ടോ അല്ലാത്തൊരു സമയം പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ പിന്നെ മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടീ കോഫി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ടീ കോഫി ഇല്ല എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിലില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല ടീ കോഫി ബേസിക്കലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം അത് ഡീഹൈഡ്രേഷന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും കുടിക്കാറില്ല അതിൽ ഷുഗറൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുടിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈനസ്സും പിന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വാഷ്റൂമിൽ പോകാൻ തോന്നും ആ അപ്പം അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ
ഫ്ലൈറ്റിൽ പിന്നെ സഹായം മേണിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാക്സിമം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ക്രൂവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ചുറ്റു ഇങ്ങനെ വിളിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടും അല്ലേ ഏ ഞാനാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റിലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മലയാളി എനിക്കറിയാം ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ പേരറിയില്ല ചൂഷു എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് പോവാതെ നോക്കാം മാസ്ക് ഇട്ടാലും കോൾ ബെല്ലുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കോൾ ബെല്ലുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റസ് വരും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് ഓർത്ത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആ ബെല്ല് പ്രസ് ചെയ്യരുത് അവർ ചിലപ്പം ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആവശ്യം ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നല്ലാതെ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ വേറെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല നാലഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതും ആ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പ്ര നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ചെയ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൊറോണ മറക്കും എല്ലാം മറക്കും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാഫ് ആ നിൽക്കുന്ന ക്രൂവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുക കേട്ടോ അവരുടെ അടുത്തു നിന്നും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓഫ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ എണീറ്റ് ഓടുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം പോലും അല്ല നമ്മൾ പരസ്പരമാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് പണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നാടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം മറക്കുമല്ലേ അത് പോട്ടെ ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരായിട്ട് എണീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്ന അതായത് എനിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകും ആ പ്രായമുള്ളവരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കരുതിയെങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓഫായി അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വർഷങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഒരു ഇത്തിരി സമയം കൂടി ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പോവുക ഇത്രയും വർഷം വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഡിലേയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അവരുടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വിടുന്നതിൽ നല്ലതാണ് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വിടുക കാരണം ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇതുണ്ട് ഹെൽത്തിലെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് ആ അവരിപ്പോഴും ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലേ പക്ഷെ അവരിപ്പോഴും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണില്ലേ അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിലേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആ പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റും കൂടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ക്യൂല് നിൽക്കുക കേട്ടോ അതാരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എവിടെ പോയാലും ക്യൂല് നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പുറം നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂലൊക്കെ നിൽക്കും നമുക്ക് പേടിയാണ് അവരുള്ള ഉള്ളവർ നമ്മൾ ശരിയാക്കൂല്ലേ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്യൂല് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടോ ക്യൂല് നിൽക്കുക അതൊന്നും അവർ പറഞ്ഞു തരണ്ട ആ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇത്തിരി സ്പേസ് കൊടുക്കുക അവിടെ നിൽക്കുന്നവർ നിങ
അങ്ങനത്തെ ഫുഡുകളൊന്നും കഴിക്കില്ല വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക ടീ കോഫി മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റി